പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സുഹൃദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചതും സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു തന്നതും അവിശ്വാസികൾ തെമ്മാടികൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കുറ്റത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അതോടുകൂടെ ജീവിക്കുക സൃഷ്ടികളോടൊന്നിച്ച് നിലകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക അല്ലാതെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമല്ല യഥാർത്ഥ പ്രപഞ്ച ത്യാഗം സൃഷ്ടികളോടൊപ്പം തെമ്മാടികളോടൊപ്പം കുറ്റത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ തിന്മയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിലുള്ളതോടൊപ്പം ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോരെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോരെ പോരാ ഓരോ ആഴ്ചകളിലെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ ഒരു തക്കവ ഉറച്ച ബോധം നാഥനെ കുറിച്ചുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം അതുണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സന്ദേശം തക്കവയാക്കി അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നിർബന്ധമാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിലെ കസസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചരിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമായി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ പിസ്സ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നത് ആ കിസ്സയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല അള്ളാഹു പറയുന്നത് വിശദമായി തന്നെ അഹ്സനുൽ കസസ് എന്ന് പേരിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പേരിട്ട് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളുടെ മുമ്പാകെ ആ കിസ്സ അവതരിപ്പിച്ചതതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ സാഹചര്യവും നിന്റെ മുന്നിൽ തിന്മയ്ക്ക് നിന്നെ മാടി വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് എന്റെ അജണ്ട ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ ഗേഹം ജന്മത്തുൽ ഫിർദൌസാണ് ഈ ബോധം ആ ബോധത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു ഉണർവും ആവേശവും മാതൃകയും നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹിസ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കേട്ടു എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ട ഭാവങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒന്നും ഉരിയാടാതെ ഒരു വാക്കും പറയാതെ മഹാനായ സുന്ദരനായ ആ പ്രവാചൻ പ്രവാചകൻ ബാല്യകാലക്കാരൻ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമയം സുന്ദരനായ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ട ഭാവങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ബീബി സുലൈഹ പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാം പരിഗണിച്ചതേ ഇല്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതേ ഇല്ല രണ്ടാമതായി സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായപ്പോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെല്ലാം കൊട്ടിയടച്ച് വക്കാലത്ത് ഹൈത്തലക്ക് യൂസുഫേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ നീ ഒന്ന് വന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് സുലൈഹാബി ക്ഷണിച്ചപ്പോ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു ശക്തമായ മറുപടി അവയം തേടുന്നു അവനാണ് എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവനാണ് എനിക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നത് അവനോട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്രമികൾ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ യജമാനത്തിയാണ് എന്റെ സയ്യീതത്താണ് സയ്യീതത്തിന്റെ വാക്കിനനുസരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവനാകും അള്ളാഹുവിനോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കുകയില്ല എന്നെ ക്ഷണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മാറി നിന്നു അപ്പോഴോ സുലേഹ കേറി പിടിച്ചു കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഓടുന്നു മുന്നിൽ പിറകിൽ സുലൈഹ ഓടുന്നു പിറക് വശത്ത് വസ്ത്രത്തിൽ കേറി പിടിക്കുന്നു ആ രംഗം അസീസ് രാജാവ് കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ തനി നിറം തനി സ്വഭാവം സുലൈഹ യൂസുഫ് നബിയിൽ കുറ്റമാരോപിക്കുന്നു ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ അവിടത്തെ അവരുടെ ബന്ധുവായ ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ 
വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കു വരികയും മധ്യസ്ഥന്റെ തീരുമാനത്തിലൂടെ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലിഹിസ്സലാമിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയുകയും ചെയ്തപ്പോ അസീസ് രാജാവ് പറഞ്ഞു യൂസുഫ് യൂസുഫെ ഇത് വിഷയമാക്കണ്ട ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കട്ടെ ഈ പ്രശ്നം കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങട്ടെ നീ കുറ്റക്കാരിയാണ് നീ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുക പക്ഷേ രാജാവ് ഇത് സ്വകാര്യമാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും നാട്ടിൽ ഇത് പാട്ടായി മിസിറിലെ മംഗമാർ ഇത് പാട്ടാക്കി മാറ്റി ഇത് ചർച്ചയായി അവർക്കിടയിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഭൃത്യനെ പ്രണയിച്ച സുലേഹ ഇന്നാല നറാഹിൻ അവൾ പിഴച്ചു പോയി അവളെ പിഴവിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ ചർച്ചയായപ്പോ മഹദി സുലേഹ ബീവി ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സൽക്കരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നേരെ ആയത്ത് എന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കത്തി കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊരു കയ്യിൽ പഴം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടോ തന്നെ വിമർശിച്ച തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ മിസറിലെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഹാളിൽ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ കത്തിയും മറ്റേ കയ്യിൽ പഴവും കൊടുത്ത് സുലേഹ ബീവി പറഞ്ഞു യൂസുഫെ ആ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലൂടെ നീയൊന്ന് അങ്ങ് നടക്കൂ അങ്ങനെ സയ്യിദത്തിന്റെ യജമാനത്തിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് പ്രവാചകൻ അവർക്കിടയിലൂടെ ഒന്നങ്ങ് നടന്നപ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർക്കിടയിലൂടെ യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഒന്നങ്ങ് നടക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവർ ആ പ്രവാചകനെ ആ യുവ കോമളനെ കണ്ടപ്പോൾ അക്ബർണഹോ അതൊരു മഹാസംഭവമായി അവർക്ക് തോന്നി എന്നിട്ടോ വക്കത്താഴന ഐതിയ ഹുന്ന അവർ അന്താളിച്ച് പരിസരം മറന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് അവരുടെ കൈകൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അത്യുന്നത മാലാകയാണ് ഇത് മനുഷ്യനല്ല കേട്ടോ ഉടനെ അവർക്ക് ബോധം വന്നു അവരുടെ കൈകൾ മുറിഞ്ഞു പോയത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ ചാൻസ് മുതലാക്കിയിട്ട് കാലത്ത് സുലേഹ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ണ്ട് ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈമുറിച്ചു എന്നാൽ രാവും പകലും ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും എന്റെ ചാരത്ത് തന്നെ കഴിയുന്ന ഈ സുന്ദരൻ ഇവനെ കണ്ടൊന്ന് പ്രണയിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് എന്തു തെറ്റാണ് പറ്റിയത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ കൈകൾ മുറിച്ചില്ലേ പരിസരം മറന്നില്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പഴിച്ചത് ഇവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സത്യം കേട്ടോളൂ വലഖദ് റാവത്തു അന്നഫ്സി ഫസ്തൽസ്വം സത്യം ഉറപ്പ് തീർച്ച ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്തൽസ്വമാ അവൻ ആ പ്രേമത്തെ നിരസിച്ചു 
അവൻ അതിനെ എതിർത്തു അവൻ എന്നോട് സഹകരിച്ചില്ല അവൻ പരിശുദ്ധനായി നിലനിൽക്കാനാണ് പരിശ്രമിച്ചത് ഞാൻ അവനെ അവന്റെ മുമ്പാകെ കെണിയൊരുക്കിയെങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് കുതറി മാറി രക്ഷപ്പെട്ടു തുടർന്ന് സുലേഹ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ആ നാട്ടുകാരികളായ യുവതികളെ സാക്ഷി നിർത്തി പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു എന്താ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം ഒരു നാണവുമില്ലാതെ ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ആ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദീവി സുലേഹ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇത്രയും സമയം അവൻ എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവസാനം അവസാനം ഒരു കനത്ത ഭീഷണിയാണ് ഇറക്കുന്നത് സുലേഹ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് പിടിച്ചു നിന്ന മഹാനായ യൂസുഫ് നബിയുടെ മുമ്പാകെ പിന്നെ സുലേഹ എടുക്കുന്ന പുതിയ ഒരു ഐഡിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീഷണിയാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വല ഇല്ലം യഫു അൽ മാ ആമുറു ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്നതിനവൻ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്കവൻ നിറവേറ്റി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ തുറങ്കിൽ അകക്കപ്പെടും ജയിലിൽ അകപ്പെടും വലയക്കൂനാമിനായി നിസാരനായി ജയിലിൽ അവന് കഴിയേണ്ടി വരും പച്ചക്കാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്ര സമയം ഞാൻ പിറകെ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് അവനെ കിട്ടിയില്ല ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവൻ കീഴ്പ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ തുറങ്കിൽ അടക്കുകയും നിന്യമായ അവസ്ഥയോടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവന് ജീവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും എന്ന് പരസ്യമായി ആ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ജുലൈഹ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട മിസറിലെ സുന്ദരികളായ യുവതികൾ അവർ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു യുവകോമളനായ സുന്ദരനായ മനുഷ്യ നിന്റെ യജമാനത്തി സുലേഹയെ കുറ്റം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അവിവേകമാണ് പറഞ്ഞത് അവരെ കുറിച്ച് അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യൂസുഫെ നിന്റെ യജമാനത്തിയായ സുലേഹാക്ക് നീ വഴിപ്പെടണം എന്തിനാ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ കൊതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്നോട് ഉത്കടമായ കൊതി തോന്നുന്നു നിന്നെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും കാണാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ പല സ്ത്രീകളും യൂസുഫിന്റെ അലിഹിസലാം പിറകെ ഓടി എന്നാണ് തഫ്സീറുകൾ പറയുന്നത് പിന്നെ സുലേഖായുടെ ഉപദ്രവം മാത്രമായില്ല ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉപദ്രവം അവരൊക്കെ തിന്മയിലേക്ക് പ്രവാചകനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറയുന്നു അതാണ് ആ കഥയിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഗുണപാഠം ആ സ്ത്രീകൾ ഒന്നാകെ തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ അത്രയും സമയം പിടിച്ചു നിന്ന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞു റബ്ബി എന്റെ നാഥ എന്റെ സംരക്ഷക എനിക്ക് കാരാഗ്രഹമാണ് ജയിൽ വാസമാണ് ജയിലിലെ ഇരുട്ടറയാണ് പ്രിയങ്കരം എനിക്ക് സന്തോഷവും ഇഷ്ടവുമായി തോന്നുന്നത് ജയിലറയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്നെ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇവരെന്നെ വിളിക്കുന്ന വ്യഭിചാരം എന്ന കുറ്റത്തെക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമായി തോന്നുന്നത് ജയിൽവാസമാണ് റബ്ബേ ഒരു ഭാഗത്ത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും താൽക്കാലിക സുഖം കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അല്ലെ മനുഷ്യ മനസ്സാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വ്യഭിചാരം അതോ കുലീനതയുള്ള രാജ്ഞിയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് മിസറിലെ സുന്ദരികളാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും അക്കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു മനസ്സിന്റെ ആശ ശരീരസുഖം താൽക്കാലിക സുഖം അവിടെയാണ് 
എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ ഈ ആഗ്രഹത്തെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് വെട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്ര പരീക്ഷണങ്ങളാണ് എത്ര പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പാകെ വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്ന പ്രവാചകൻ ഈ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോട് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു പടച്ചവനെ എനിക്ക് ജയിലാണെങ്കിൽ ജയിൽ മതി ഈ തിന്മ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ തമ്മാടിത്തരത്തിൽ എന്നെ നീ പെടുത്തരുത് റബ്ബേ എന്നിട്ട് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇത് വലിയൊരു പാഠമാണ് നീ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഏ ഞാനോ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പോവില്ല എനിക്ക് എന്ത് ഈമാണ്ട് അറിയോ സുബഹി കല ആകെ ഒരു ഈമാള മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കല ആക്കാൻ പറ്റും അത് ആ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് ഞെട്ടി ഓണരൂല ഞാനൊന്നും തീരെ കല ആക്കാറില്ല ലൈംഗിക വിശുദ്ധിയോ ഞാൻ ഈ കാലം വരെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇത് പൊങ്ങച്ചമാണ് ഇത് കിബറാണ് ഇത് കിബറാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇത്രയും സമയം പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ജുലൈഹായുടെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും ഭീഷണികളും വന്നിട്ടും പിടിച്ചു നിന്ന പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിനോട് വിറക്കുന്ന തുടി വിറക്കുന്ന മനസ്സോടെ കൈകാലുകളോടെ നോവുന്ന മനസ്സോടെ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞത് പടച്ചവനെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കുതന്ത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീ തട്ടി മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കെണികളെ നീ തകർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്നെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ തിന്മയിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഓരോ ചതിയുടെ കുഴികൾ അതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ കാത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരിലേക്ക് വീണു പോകും തമ്പുരാനെ പഠിച്ചോനെ നീ കാത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്ബു ഇലൈഹി ഞാൻ വീണു പോകും കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടുപോകും പഠിച്ചോനെ വക്കും പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജാഹിലായി വ്യഭിചരിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നീ ജാഹിലാണ് ജാഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢി പരമ വിഡ്ഢി എന്തുകൊണ്ട് വിഡ്ഢിയായി നീ ഒരു നിമിഷത്തെ സെക്കൻഡുകളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നീ നിന്റെ സ്വർഗീയ സുഖത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഖുറാനിന്റെ ഭാഷയാണത് വക്കും പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ജാഹിലിങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കഴിവായിട്ടും നമ്മുടെ മഹത്വമായിട്ടും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഗുണമായിട്ടും ആരും പറയണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക മാറി നിൽക്കുക പഠിച്ചവനോട് പറയാ റബ്ബെ ഈ പരിശുദ്ധിയോടെ മരണം വരെ കൊണ്ടുപോകണേ റബ്ബെ ആ തിന്മയിൽ വീഴ്ത്തല്ലേ എന്ന് മനമുരുകി വേദനിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഹിസ്സയിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അകപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റവാളിയായിട്ടല്ല അക്കാലത്തെ രാജഭരണകൂടത്തിന് രാജാക്കന്മാർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായി ഇനിയും ഈ അടിമയെ ഭൃത്യനെ നാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ജയിലിലടക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് രാജഭരണകൂടം ആ പ്രവാചകനെ ഈ കാരണത്താൽ വർഷങ്ങൾ ജയിലിലാക്കി അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എന്തിനായി ചരിത്രം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഈ ആയത്ത് മുഴുവൻ ഓതിയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ കാതലായ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രം എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്വർഗം കാക്ഷിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരെ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമായ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമാമായിട്ട് അൽ ഇമാമുമായി യുഖത്തദാബിഹി അനുകരിക്കപ്പെടാവുന്ന നേതാവായി നിങ്ങൾ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ പിൻപറ്റണം ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം ഖുർആാനിന്റെ ആഹ്വാനം 
wa huwa imamu li kulli man wuffiqa li mujahadati shaytani fi hadhihi shahwati al-'azima wa huwa imamu li kulli man wuffiqa li mujahadati shaytani fi hadhihi shahwati al-'azima ninda swargam tagarkunna saashwadamaya paratriga saukyam paramanandam nashippikunna ഈ കാമവികാരം എന്ന് പറയുന്ന ദുസ്വഭാവത്ത് ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പിശാജിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തൗഫീത്ത് കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ ഇമാമാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാം ഈ പ്രവാചകൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയ ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി ഇമാമുകൾ മഹത്വക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടുമുണ്ട് ഒരു യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം മാത്രല്ല ആ പ്രവാചകന്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന അനേക മൗലിയാക്കൾ ആരിഫുകൾ ഇമാമുകൾ അവരുടെയൊക്കെ കിസ്സകൾ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗം കസസുകളാണല്ലോ ചരിത്രങ്ങളാണല്ലോ ആ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠം പഠിക്കണം ആ ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താവസ്ഥാപിക്കൂനൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പ്രവാചകന്മാരെ പഠിക്കുക സഹാബത്തിനെ പഠിക്കുക താപികളെ പഠിക്കുക അവരെ പിന്തുടർന്ന ഔലിയായിനെയും ആരിഫുകളെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അവരുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ഇഹ്സാനിന്റെ മാർഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ആ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുന്ദരമായ സ്വർഗഗേഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര എത്ര മഹാന്മാർ ഇന്ന സുലൈമാനിലെ പ്രസിദ്ധനായ സുലൈമാനുബിനുയസാറിനുയസാറി സുന്ദരനായ സുമുഖനായ മഹാനായിരുന്നു കണ്ടാലാരും ആശിക്കുന്ന നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ആ മഹാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരിക്കെ നാട്ടുകാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് പിഴച്ച പെണ്ണ് സുലൈമാനുബിനുയസാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ഓടി വന്നിട്ട് ആ മഹാനോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഷകൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ആ മഹാന്റെ ചാരത്തെ കോടി വരികയും ചെയ്ത രംഗം കണ്ട് മഹാനായ സുലൈമാനു യസാർ എന്ന മഹാന് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു ഓട്ടം കിട്ടി വെച്ചു കൊടുത്തു സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി വത്തറക്കഹാഫീഹി ആ പെണ്ണിനെ സ്വന്തം വീട്ടിലിട്ടിട്ട് ഓടി സന്ധ്യ സമയം ആരും കാണാനില്ല ആരും അറിയാനില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയല്ല അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരുമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ നമുക്കതിന് സാധിക്കണം ആ സമയം റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാകണം മഹാനോടി ഓടിയിട്ട് കുറെ അകലെ കോടി ക്ഷീണിച്ച മഹാൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങി പാതിരാത്രിയിൽ സുലൈമാൻ ബിന് യസാർ ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് വഖാല സുലൈമാൻ ഈ ജ്ഞാനി പിന്നെ ലോകത്തോട് പറയുന്നു ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഓടി ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഉറക്കിൽ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കണ സൗന്ദര്യൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളല്ലേ യൂസുഫ് നബി കാലലി എന്നോട് മറുപടി പറയുന്നു അതെ ഞാൻ സുലൈഹയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മനസ്സൊരു വേള സുലൈഹയിലേക്ക് ചാഞ്ഞുപോയ യൂസുഫ ഞാൻ കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യൂസുഫിനെ പ്രാപിക്കാൻ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു തീരുമാനിച്ചുറച്ചു 
യൂസുഫാനെങ്കിൽ ജുലൈഹയെയും കുതിച്ചിരുന്നേനെ പടച്ചവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ യൂസുഫ് നബി പറയുന്ന എന്താ അള്ള എന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തിയോണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിലായി അങ്ങനെ കഴിച്ചിലായ യൂസുഫാണ് ഞാൻ നീയോ അങ്ങനെയൊരു ബുർഹാനോ നബൂവത്തോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ ഓർത്ത് ഭയന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളാണു നീ ഇമാം ഒസാലി റഹിമഹുല്ല ഈ മഹാൻ സുലൈമാൻ ബിന് യസാറിന്റെ ഇതിലേറെ ആശ്ചര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സുലൈമാൻ ബിൻ യസാർ മദീനയിലാണ് താമസം അവിടെ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സഹയാത്രികനായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും പോവാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു മക്കയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള അബവ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ രണ്ടുപേരും താൽക്കാലിക വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഹൈമ കെട്ടി തന്റ് കെട്ടി തമ്പ് കെട്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ അക്കാലത്തെ യാത്ര ലോഡ്ജുകളില്ലാത്ത താമസ സൗകര്യമില്ലാത്ത പൗരാണിക യുഗത്തിൽ അന്ന് യാത്രക്കിടയിൽ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ടെന്റ് കെട്ടലായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അവിടെ ചെറിയ ഒരു ഷെഡൊക്കെ കെട്ടി കൂട്ടുകാരൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയി സുലൈമാനബിന് യസാറിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കഴയാണ് ബൈത്തുള്ളയാണ് ഹജ്ജാണ് മക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തോടെ യാത്രക്കിടയിൽ താൽക്കാലിക വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ടെന്റ് കെട്ടിയത് ആ തമ്പിൽ സുലൈമാൻ ബിന് യസാർ ഇരിക്കുന്നു സ്നേഹിതൻ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കുന്നു ആ സമയം പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാമീണ പെണ്ണ് ഒരു യുവതി മഹാനായ സുലൈമാൻ ബിന് യസാറിനെ കാണുന്നു വല്ലാത്ത സുന്ദരനാണ് സുലൈമാൻ റഹിമുല്ല ഗ്രാമീണ വനിത ആ മഹാനെ കണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ടെന്റിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഗണിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ മാനിക്കണം ദയവായി എന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് ധരിച്ച് എന്നെ നിരാശയാക്കി തിരിച്ചുവിടരുത് എന്നെ പരിഗണിക്കണം സുലൈമാനുബിന് അവൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ഭിക്ഷപ്പെണ്ണാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവളുടെ ഭാഷയും സംസാരവും കേട്ടപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നിങ്ങൾ എന്നെ അവഗണിക്കരുത് എന്ന് അവളുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ അവൾക്ക് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് സുലൈമാൻ ബിന് യസാർ ധരിച്ചത് ഉടനെ ആ തമ്പിന്റെ ഒരു മൂലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ പാത്രത്തിലേക്ക് വല്ല അവശിഷ്ടവും ബാക്കിയും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയി പാത്രം തുറന്ന് നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ പെണ്ണു പറഞ്ഞു അതല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ഞാൻ താങ്കളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോ സുലൈമാൻ എന്നിലേക്ക് വിട്ട അമ്പാകുന്നു നീ എന്നിലേക്ക് തൊടുത്തു വിട്ട ആയുധമാകുന്നു നീ പിശാജ് നിന്നെ വേഷം കെട്ടിച്ച് എന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ നിനക്ക് പോകാം മാത്രമല്ല ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം രണ്ട് മുട്ടും നാട്ടി വെച്ച് ഉയർത്തി വെച്ച് മുട്ടുകൾക്കിടയിൽ തല വെച്ച് ഫലം യസൽക്കി പൂട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി ഇത് പറഞ്ഞ് ജഹസക്കി ഇലയ്യ ഇബിലീസ് പിശാജാണ് നിന്നെ എന്നിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മഹാൻ തല മുട്ടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കരയാണ് ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോ ഈ പെണ്ണിന് തോന്നി ഇയാൾക്കെന്തോ ഭ്രാന്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കരയോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പെണ്ണ് ഉടനെ സ്ഥലം വിട്ട് ഓടി തടി സലാമത്താക്കി 
അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയ റഫീഖ് ആത്മമിത്രം സഹയാത്രികൻ തമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തി നോക്കിയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ജ്ഞാനിയായ മഹാനായ സുലൈമാൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് അതിലുപരി എന്റെ ഗുരുവാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധ ജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കരഞ്ഞ് കല കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കലങ്ങുകയും വീർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് ഇടർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് പതർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തോ സങ്കടം റഫീഖ് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ചോദിച്ചു മായുബുക്കീക്ക എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ അല്ലേ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അപ്പൊ സുലൈമാൻ ബിന് യസാർ പറഞ്ഞ മറുപടി ചിന്തിക്കേണ്ട മറുപടിയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ട കളവാണെന്ന് തോന്നും ഞാൻ എന്റെ പെൺകുട്ടിയെ ഓർത്ത് കരയാൻ അപ്പൊ ഹജ്ജിനും മുമ്പറക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ മാസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ മക്കളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഉള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പിതാക്കന്മാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും ഒക്കെ സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്റെ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ ഓർത്തിട്ട് കരയാണ് ഇത് കളവല്ലേ കളവ് പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇതിന് തൗരിയത്ത് എന്നാണ് പറയാ തൗരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവല്ല സത്യത്തിൽ എന്നാൽ ബാഹ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് വിലയിരുത്തുമ്പോ കളവായി തോന്നും അപ്പോഴും എന്റെ തെക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഷെയ്താൻ പെണ്ണ് കൂടെ വന്നിരുന്നു അവളെ കെണിയിൽ പെടാതെ ഞാൻ കൈശിലായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാൻ കരയാണെന്നുള്ള വലിയ ഭക്തിയുടെ പ്രകടനമല്ല സുലൈമാൻ ബിന് എസ് ആർ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഓർത്ത് കരയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ആ ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യ പറയുന്നത് കേട്ട സുഹൃത്ത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നതിലുള്ള അവളുമായി വേർപ്പെട്ടതിലുള്ള ദുഃഖമാണെന്നാണ് ഇത് കേട്ട സുഹൃത്തിന് തോന്നിയത് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ കരയൂല മാത്രല്ല എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴേക്ക് മോളെ കാണാതെ കരയുന്ന ആളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇനി മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞാലും കുടുംബത്തെ ഓർത്തിട്ടോ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടോ കരയുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾ എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം പറയണമെന്ന് ആ സ്നേഹിതൻ ഹൈമയുടെ പുറത്തു വന്നു നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴാണ് ആ ഗ്രാമീണ പെണ്ണിന്റെ സംഭവം പറയുന്നത് നീ ഭക്ഷണത്തിന് പോയ സമയത്തൊരു പെണ്ണ് വന്ന് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടുപോയി അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ കാത്തു ഇനിയും ഞാൻ അതിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പടച്ചവനോട് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് കരയുകയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായ രസാന്തറിയോ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി വന്ന സ്നേഹിതൻ സഹയാത്രികനായ സുഹൃത്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചരക്കുകൾ താഴെ വെച്ചിട്ട് അയാളും മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളില് ഒരു ഈടവ ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി മകം മരിച്ചപ്പോ മകൻ ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോ അച്ഛൻ പറയും എന്റെയും എന്റെയും അത്രേ പറയുള്ളൂ തള്ളയാണ് കൂടുതൽ പറയാ മകൻ ചത്തുപോയി അങ്ങനത്തെ മകനാണ് ഇങ്ങനത്തെ മകനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അച്ഛൻ പറയാ എന്റെയും ഒരത്തുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഈ വന്ന ആള് സാധന സാമഗ്രികൾ താഴെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ കരച്ചിൽ തലയിലും കൈവച്ചിട്ട് ഈ സ്നേഹിതൻ അപ്പൊ സുലൈമാൻ ബിന് എസ് ആർ ചോദിച്ചു അന്തമായി ഉപിക്കീക്ക ചങ്ങാതി നീ എന്തിനായി കരയുന്നത് സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു എന്നവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ കരയാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ആള് ഞാനാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ കണ്ണീരൊഴുക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സങ്കടപ്പെട്ട് തൗപ ചെയ്യേണ്ടവൻ ഞാനാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കവളെ പറഞ്ഞു വിടാനും എനിക്ക് അവളിൽ നിന്ന് എന്റെ വ്യക്തിശുദ്ധി ഈ മാനിക പരിശുദ്ധി കാത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യം പടച്ചോൻ എന്നെ അങ്ങാടിക്ക് വിട്ടിട്ട് കാത്തല്ലോ അത് ഓർക്കുമ്പോഴേക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു അതൊരു കൂട്ടക്കരച്ചിലായി മാറി ഈ ഇതുപോലത്തെ ചരിത്രമല്ലേ നബിസ്വല്ലി സ്വലമ പറഞ്ഞു തന്നത് 
മുത്തഫക്കുന്ന അലേഹി ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും എല്ലാം ഉദ്ധരിച്ച ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രം ഈ ചരിത്രമൊക്കെ ചരിത്രമായി കേട്ടാ പോരാ അതിന്റെ ഊർജം അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രഭാപൂരിതമാക്കണം ഈ മാനിക വെളിച്ചം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം ും <laughs> <laughs> നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരായ ജനതയിൽ മൂന്നാളുകൾ യാത്ര പോയ ചരിത്രം നമ്മളെല്ലാരും കേട്ട ഹദീസാണ് അവർ മൂന്നു പേരും യാത്ര പോയി രാത്രി സന്ധ്യ മയങ്ങി ഇരുട്ടായപ്പോ ഇതുപോലെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലാത്തപ്പോ അവരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു ഗുഹ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവർ ഗുഹ കണ്ടോ ഫലു അവരതിൽ കയറി ആ ഗുഹയിൽ മൂവർ സംഘം മൂന്നാളുകൾ ഗുഹയിൽ കയറി അപ്പൊ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചയിൽ നിന്നൊരു വലിയ പാറ ഉരുണ്ട് വന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ ഗുഹാമുഖത്തെ ആ പാറ അടച്ചു മൂന്നു പേരും അവരെ കൊണ്ടാവും ആവും വിധം സാധിക്കും വിധം ഈ കല്ലൊന്നു നീക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു അവർ തള്ളി നോക്കി പാറ അനങ്ങുന്നില്ല അവസാനം അവർ തമ്മിൽ അന്യോന്യം പറഞ്ഞത് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഇത് സാധാരണക്കാരാ ഔലിയാക്കളല്ല വലിയ ജ്ഞാനികളോ ആലിമീങ്ങളോ അല്ല സാധാരണ മൂന്നാളുകളെ ചരിത്ര നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാരായ മൂന്നാളുകൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് സ്വാലിഹായ അമലുകൾ വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക ഏറ്റവും മുന്തിയ ഒരു അമൽ ആ അമല് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദുവ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ മാർഗമില്ല ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല നന്മ അനുസ്മരിക്കുക ഓർക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് റബ്ബിനോട് തേടുക അങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളുടെ ദുവ പ്രധാനമായ ദുവ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു തന്നു ആ ദുവ എന്താ ദുവ اللهم انك تعلم انه كان لي ابن عم من احب الناس الي പടച്ചവനെ നിനക്കറിയാമല്ലോ മൂന്നാളുകളും വിത്യസ്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിൽ ഒരാളുടെ ദുവ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക തഅലമ അല്ലാഹുവേ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നഹു കാനലി ഇബ്ന തുഅമ്മിൻ എനിക്കൊരു കൊച്ചാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊച്ചാപ്പക്കൊരു സുന്ദരിയായ മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിൻ അഹബ്ബിൻ നാസ് ഇലയ്യ ആ മകളോട് കൊച്ചാപ്പയുടെ പുത്രിയോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമായിരുന്നു കനത്ത പ്രേമം എനിക്ക് അവളോടുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഞാൻ അവളെ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്ന സംഭവം പഠിച്ചവനെ നിനക്കറിയാലോ എന്നിട്ടോ അവളെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ട സകല കെണികളും അവളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരുക്കി എന്റെ പ്രേമം അവൾ നിരസിച്ചു എന്റെ അപേക്ഷ അവൾ തള്ളി എന്റെ അപേക്ഷ അവൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ജീവനാണവൾ ജീവിതമാണവൾ എന്റെ ചങ്കില ചോരയാണവൾ മിൻ അഹബിന്നാസിയ പഠിച്ചോനെ ഇത് ദുവേണേ പഠിച്ചോനെ നിനക്കറിയാലോ അത് അവനോ അവളോട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യത്തിന്റെ തീവ്രത പഠിച്ചോനെ നിനക്കറിയാലോ എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവളെ മുന്നിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഫം തനാഴത്ത് മിന്നി അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിപ്പോയി റബ്ബെ അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് സാമ്പത്തിക ക്ലേശം വന്നത് പട്ടിണിയും പ്രാരാബ്ധവും വന്നത് ആ സമയം സമ്പന്നനായ എന്റെ അരികിലേക്ക് അവൾ വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചല്ല റബ്ബെ അതും നിനക്കറിയാമല്ലോ കൊച്ചാപ്പാന്റെ മകളെ സ്നേഹിച്ചു അവളെ പിറകെ കൂടിയിട്ട് അവൾ വഴങ്ങിയില്ല ആ ഇടക്കാണ് അവൾ വഴങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനിടക്കാണ് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അവൾ സഹായ ഹസ്തം നീട്ടി സഹായഭ്യർത്ഥനയുമായി എന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോ പടച്ചവനെ ഞാൻ അവളോടൊരു കരാറ് പറഞ്ഞു 
പണം യഥേഷ്ടം ഞാൻ തരാം യഥേഷ്ടം ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം ഒരു നിബന്ധന ഒരു കരാറ് ഒരു വാക്ക് നീ തരണം നീ എനിക്കൊരിക്കലെങ്കിലും വഴിപ്പെടണം ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ ഇംഗിതത്തിന് നീ കീഴ്പ്പെടണം റബ്ബേ അവൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും വാക്ക് തരികയും ചെയ്തല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഞാൻ അവൾക്ക് എണ്ണി നൽകി നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നബി സ്വല്ലം അലി സ്ലമ പറഞ്ഞതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു കരാറോടെ എനിക്ക് വഴിപ്പെടണമെന്ന വാക്കവൾ എനിക്ക് തന്നു വഴിപ്പെട്ട് കൊള്ളാമെന്നവൾ അംഗീകരിച്ചു വാക്ക് തന്നു റബ്ബേ ആ പണം വാങ്ങിച്ച അവൾ എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ട് എന്റെ മുമ്പാകെ ഞാനും അവളും മാത്രം ആരും കാണാനില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ അവൾ എന്റെ മുന്നിൽ അവളുടെ ശരീരം സമർപ്പിച്ച് കിടന്നു തന്നപ്പോ ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ അവളുടെ രണ്ട് കാലുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നല്ലോ റബ്ബേ ഇരുന്ന നേരത്തെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കൊച്ചാപ്പയുടെ മോള് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ പെണ്ണനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനൊരുങ്ങി അവൾ സന്നദ്ധയായി ആ സമയത്ത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു ഇത്തത്തില്ലാഹറബല്ലാലമീൻ എന്നെയും നിന്നെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും പോറ്റുന്ന നാഥനെ നീ പേടിക്കണം ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു ഇടി കൊണ്ടതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിന് ആ സമയത്തൊന്നും കേൾക്കൂല കാരണം പിശാജ് പിശാജിന്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന് വെട്ടാൻ പോകുന്ന പോത്തിനോട് വേദോതിയാൽ എപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊന്നും യേശുല പക്ഷെ ഇവളുടെ ഈ വാക്ക് മനസ്സിലങ്ങ് തറച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹുവേ ഫൻസൊറത്തു പഠിച്ചോ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർത്തു വെക്കണം ഊരിരുട്ടാണ് ശ്വാസം തിങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് വായു കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല ആ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പഠിച്ചവനെ ആ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ ജീവനായ കൊച്ചാപ്പയുടെ മകളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എണീറ്റു പോന്നു പ്ലസ് മാത്രമല്ല അവൾക്ക് ഞാൻ എണ്ണിക്കൊടുത്തിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിയില്ല അവൾക്ക് അത് സ്വതക്കയാക്കി വിട്ടുകൊടുത്തു ആ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തു നിന്നെ പേടിച്ച് ഞാൻ അവിടുന്ന് എണീറ്റു പോന്നു റബ്ബേ അള്ളാഹുമാ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പണി ഞാൻ അന്ന് ആ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവൃത്തി നിനക്ക് പൊരുത്തുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പണിയായി നീ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളെ ഞാൻ നിന്നെ ഭയന്ന് ഞാൻ ഇട്ടേച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് മാറിപ്പോന്നത് നീ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അകപ്പെട്ട ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കരകേറ്റണമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ തമ്പുരാനേ നബി സല്ലാസ്വലമ പറയുന്നു അനങ്ങാ പാറ ഇളകി നമ്മുടെ ദുവ സാധാരണക്കാരായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദുവ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിങ്കൽ ഉന്നതമായ മഹാമു നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യം വന്നാൽ ചാൻസ് കളയരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചാൻസ് കളയരുത് ഇത്ര സാഹചര്യം വന്നാൽ ചാൻസ് കളയരുത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണ്ടേ ഏത് ചാൻസ് അള്ളാഹു ദുവാക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന ചാൻസ് ആഹ്റത്തിലെ ഉന്നതമായ മഹാമിന്റെ ചാൻസ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് മിക്കവാറും ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ചാൻസ് കിട്ടും അതിനിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ആ പരിശുദ്ധിയോടെ മരണം വരെ ജീവിച്ചാൽ മതി ഇമാം മുസിനി ഒരു കശാപ്പുകാരൻ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരന്റെ ചരിത്രം പറയാം പൊതുവെ അവരെ കൾച്ചർ മോശമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറയല്ല ഓരോ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർമാര് അവർക്കൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് മീൻ കച്ചവടക്കാര് മൊയിലിയാക്കന്മാർക്ക് അവർ ആ എന്നാൽ മൊയിലിയാക്കന്മാരെ കൾച്ചറിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലതാ അത് അല്ലെ ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കൾച്ചറാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടത്തെ മാർക്കറ്റിലെ ഇറച്ചി വിട്ടുകാരല്ല അവർ നല്ല ആൾക്ക
കാരണം വല്ലാക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ അറിവ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ കന്നാലിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിയേക്കാൾ നല്ല തുണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ദിക്കറൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാക്കാർ അള്ളാഹു അലണ്ടോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരായ ആളുകൾ പൊതുവെ പൊതുവെ അങ്ങനെ കൾച്ചറാണ് ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ്റെ കൈസ ഇമാം മുസിനി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തെമ്മാടിയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാസിയ ഹൃദയത്തിൽ അടിത്തട്ടിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചോനെ പഠിച്ചോനെ എന്നുള്ളൊരു ഉൾവിലിയുണ്ട് ഇന്ന കസാബൻ ഔലിഹി ഈ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ കശാപ്പുകാരന്റെ അയൽപക്കത്തെ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിനെ പ്രണയിച്ചു അവളോട് എന്തോ ഒരു സ്നേഹം പക്ഷെ അവളോട് ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല ഇമാമുസിനി പറയുന്നു ഈ അടിമപ്പെണ്ണിനെ അയൽക്കാർ വേറെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വിട്ടു അങ്ങനെയുള്ള സർവെന്റ് അടിമകൾ ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞയക്കുമല്ലോ ഈ പെണ്ണിനെ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്ക ഈ പെണ്ണ് ഒറ്റക്ക് പോവാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ ഒരുപാട് നാളായി വായിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കിനാവ് കണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ചാൻസ് അയാൾ കണ്ട് അവളെ ഫത്ത് ബി അഹാ അവളെ പിറകെ കൂടി അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ ഇവളെ അനുഗമിച്ച് അനുഗമിച്ച് അവൾ അറിയുന്നില്ല എന്റെ പിറകെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ തികച്ചും അപരിചിതമായ ആരും ഇല്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൾ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ പെണ്ണെ അടിമപ്പെണ്ണാണ് നീ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ അടിമയാണ് നീ പക്ഷേ ഒരുപാട് നാളായി എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത ആവേശവും ആഗ്രഹവും തോന്നുന്നു ആ അടിമപ്പെണ്ണ എന്താ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ നിനക്ക് എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നിന്നോട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനിയാർക്കും ആരോടും ഇത്രമേ തോന്നാത്തൊരു ഇഷ്ടം അതാണ് എനിക്കൻ പ്രിയനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരു കവി പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവൻ ഇത് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ നിന്നെ ആശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവളെന്താ പറയുന്നത് നിനക്കെന്നോടുള്ള നിനക്കാൾ എനിക്ക് നിന്നോട് ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ഓ കച്ചിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എന്റെ പിറകിലൊരു വാക്ക് വരുന്നു വലാക്കിന്നി അഹാഹുല്ലാഹ താല എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താ അറിയോ പഠിച്ചോൻ എനിക്ക് പേടിയാ അള്ളാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നോടുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ ത്യജിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിനക്ക് വഴിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഈ മരുഭൂമിയിലെ വിജനതയിൽ എന്നെ പിച്ചിച്ച് എന്തി കൊന്നിട്ടാലും ശരി നിനക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാരണം നിന്നോട് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇന്നി അഹാഫുല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു ഈ അടിമ പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ പഠിച്ചോനെ ഈ പെണ്ണിന് ഉള്ള ഒരു തക്കുവ ഈ പെണ്ണിനുള്ള ഒരു ഭയം പോലും എനിക്കില്ലല്ലോ നീ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് തോന്നി അയാൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇത്ര ഇമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കിട്ടിയ ഞാനും വേണ്ട ഈ സംഗതി വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരാണ് ആ പെണ്ണ് യജമാനൻ അയച്ച ഭാഗത്തേക്കും പോവാൻ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ കനത്ത ദാഹം ശക്തമായ ദാഹം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എവിടെയും കാണുന്നില്ല മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയും പച്ചപ്പ് കാണുന്നില്ല മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു മരുഭൂമിയിലെ യാത്ര അങ്ങനെയാണ് ദാഹിച്ച് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കാഫില സംഘത്തെയോ യാത്രാ സംഘത്തെയോ കാണാനില്ല ദാഹിച്ച് വീണു പോകുമെന്ന അവസ്ഥ കത്തിയെരിയുന്ന സൂര്യൻ ചുട്ടുപഴുത്ത മണല് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല വല്ലാത്ത സൂര്യാഘാതം ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ പ്രതിനിധിയെ കാണുന്നത് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ലേശം വെള്ളം ഉണ്ടോ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു വെള്ളല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് വരെ മേഘം തണലി മേഘം തണലിട്ട് തരാൻ മേഘം നിഴലുണ്ടായി കിട്ടാൻ മേഘം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തണൽ വിരിച്ചു തരാൻ ദ്വാ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നീ വാ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഫക്കാലൽ കസാബി കശാബുകാരൻ പറഞ്ഞു മാലിമിൻ അമലിൻ സ്വാലിഹ് എനിക്ക് ഇറച്ചി കച്ചവട പണി ഒരു നന്മി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാനില്ല ഒരു നല്ല ഒരു സ്വാലിഹായ അമല് മുൻനിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു നന്മയും എന്റെ പക്കലില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രവാചകന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തോളം നീ ആമീൻ പറഞ്ഞാ മതി സമ്മതിച്ചു ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിനിധി ദ്വാ ചെയ്തു ഈ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ ആമീൻ പറഞ്ഞു
പിന്തുടരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പ്രതിനിധിയെ വിട്ടുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന്റെ തലക്ക് മീതെ അള്ളാഹു പ്രത്യേക നിഴൽ അനുഗ്രഹമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നിഴൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം വിചരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി പശ്ചാത്തപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന വസ്തുത പറഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞതെന്താ ഇത് വഹിന്റെ ഇൽമാണ് കെട്ടുകഥകളല്ല പ്രവാചകന്റെ റസൂല് ദൂതൻ പറഞ്ഞതെന്താ ഇന്നല്ലാഹത്താര പടച്ച തമ്പുരാൻ തൊവ്വാബീങ്ങൾക്കൊരു മക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിട്ടും റബ്ബിനെ ഓർത്ത് പിന്മാറി പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു മക്കാൻ ഒരു ദറജ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു പദവി അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരാധിക്കുന്ന ആരാധകർക്കും ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ത്യാഗികൾക്കും കിട്ടാത്ത ഉന്നതമായ മക്കാം ഇങ്ങനത്തെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ റബ്ബിനെ ഓർത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ പ്രവാചകന്റെ ഖലീഫ വിവരം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പുരുത്തം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മാനസിക പരിശുദ്ധി